Les bruits de bottes résonnent partout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un vent guerrier est en train de faire basculer un bastion pacifiste majeur de la planète. Le Japon, inquiet de la menace chinoise, vient de dévoiler une ambitieuse stratégie de défense. L'environnement sécuritaire en Asie Pacifique s'est dégradé à une vitesse sans précédent. Je considérerai toutes les options pour renforcer nos capacités de défense, y compris la possession de capacités de frappe des bases ennemies. Soudain, on est passé brutalement d'une nation pacifiste à une nation qui développe des capacités de contre-attaque en achetant des missiles Tomahawk aux États-Unis. C'est l'équilibre des forces qui est la condition de la paix. La Russie a attaqué l'Ukraine. C'est une erreur de penser qu'on ne va pas nous attaquer parce qu'on n'a pas d'armée et pas de base militaire. Cette période est révolue. D'ici à 2027, l'archipel prévoit d'augmenter son budget de défense de 60%, ce qui en ferait la troisième puissance militaire derrière les États-Unis et la Chine. Le Japon est pourtant le seul pays au monde à avoir renoncé à la guerre dans sa constitution. Alors, où est passé le pacifisme du Japon On a tellement souffert à cause de la guerre qu'on a renoncé à la guerre. Alors pourquoi revenir en arrière J'avais 6 ans, le 6 août 1945, et j'étais en route pour l'école. J'ai vu deux avions passer. Je les regardais quand j'ai été frappé par un énorme flash de lumière. D'instinct, je me suis protégé le visage avec le bras. C'est pourquoi j'ai été brûlé au front, au bras et au cou. Si la bombe atomique m'a seulement brûlé, c'est parce que je venais de déménager à 2,3 km de l'épicentre. À l'endroit où est tombée la bombe, on n'a même pas retrouvé les os des victimes. Tous mes camarades d'école sont morts. Je suis la seule à avoir survécu. Hiroshima est la première ville à avoir vécu l'apocalypse nucléaire. Ce fut l'épilogue de la guerre du Pacifique, aussi effroyable que celle qui a ravagé l'Europe. Dans la première moitié du XXe siècle, le Japon fanatisé envahit une grande partie de l'Asie Pacifique. Au nom de l'empereur Hirohito qui passe ici ses troupes en revue, le pays attaque la base américaine de Pearl Harbor. Quand les États-Unis reprennent le dessus, le Japon n'hésite pas à sacrifier ses kamikazes. 3 millions de Japonais trouvent la mort dans cette guerre, dont 200 000 du fait des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les Japonais en gardent un profond dégoût pour la guerre et un symbole de paix connu de tous. Depuis toujours, ces oiseaux en papier portent bonheur, car on dit que les grues vivent mille ans. Sadako Sasaki était une petite fille de mon école, quatre ans plus jeune que moi. 
Elle a été irradiée à l'âge de 2 ans et elle est tombée malade à 12 ans. À l'hôpital, on lui a dit qu'elle guérirait si elle pliait 1000 grues en papier. Elle y a mis tout son cœur et pourtant elle n'a pas survécu. L'histoire de Sadako Sasaki est restée comme un symbole de paix. Quelques jours après la bombe d'Hiroshima puis de Nagasaki, l'empereur Hirohito annonce à la radio la capitulation du Japon. Les Japonais n'avaient jamais entendu la voix de leur empereur. Les gens pleuraient dans les villages en écoutant ce qui pour eux est un choc brutal. Et c'est cette brutalité qui explique que du jour au lendemain, on comprenne que en fait, ce qui a fauté, c'est la militarisation du Japon. Les Japonais détestent la chose militaire après la Seconde Guerre mondiale. L'antimilitarisme de la grande majorité des Japonais rencontre l'agenda des vainqueurs. Chef tout puissant des forces d'occupation américaines, le général Douglas MacArthur entend démilitariser le pays et façonner un Japon nouveau. Au nom des hommes et des femmes de la base aérienne de Yokota, j'ai le privilège de vous accueillir au Festival 2023 de l'amitié entre le Japon et les états unis À la fin de la guerre, les Américains occupent l'archipel nippon pendant sept ans. Il reste incontournable aujourd'hui encore. Ce festival permet d'échanger avec quelques-uns des 55 000 marines postées au Japon. Certains ont revêtu leur costume de super-héros pour l'occasion. Les Américains sont mus par ce qu'on appelle le concept de « destinée manifeste ». Dieu a donné à l'Amérique un rôle particulier à jouer dans le monde. Et l'Amérique est dans une sorte de mission civilisatrice pour diffuser ses valeurs. Les Américains veulent faire du Japon la vitrine de la supériorité de leur modèle. Mais les Japonais aussi ont adhéré à cette opportunité du destin et ils ont soutenu avec enthousiasme les réformes américaines de démocratisation et de démilitarisation. À la base de ce nouveau Japon qui voit le jour après guerre, il y a une constitution que les Américains ont rédigée en une semaine. Le gouvernement japonais, à genoux, n'a eu d'autre choix que d'accepter. Le gouvernement japonais a essayé de protéger l'empereur, car l'empereur est le symbole d'une démocratie de style japonais. En échange de la protection de l'empereur, le gouvernement a abandonné toute sa souveraineté, y compris sa constitution. L'empereur Hirohito conserve ainsi son trône, malgré son implication dans la guerre, mais son rôle devient purement symbolique. Cette démocratie modèle autorise le vote des femmes, la liberté de la presse et des syndicats. La constitution de 1946 comprend en outre un article révolutionnaire, l'article 9, qui instaure un pacifisme d'État. Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu'à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Si vous suivez le texte très strictement, il s'agit déjà d'une constitution pacifiste qui rejette le maintien de tout moyen militaire dans le pays. 
Et cela va plus loin que ce qui est inscrit dans la Constitution allemande. La démilitarisation du Japon repose sur la protection américaine. Interdit de combattre, l'archipel est placé sous la tutelle des États-Unis qui s'engagent à le défendre en cas d'attaque. Pour nous, les Américains sont là pour protéger le Japon. Donc on accepte la présence de la base militaire. Bien sûr, c'est bruyant les avions. En plus, les avions japonais n'ont pas le droit de survoler la zone. Mais c'est le prix à payer pour la sécurité du pays. Même après la fin de l'occupation américaine et l'indépendance du Japon en 1952, l'archipel reste une pièce maîtresse de l'ordre mondial américain. Grâce au traité de sécurité entre les deux pays, les États-Unis peuvent installer des bases militaires sur le territoire japonais. Aujourd'hui, le pays en héberge 130. Tout en étant pacifiste, le Japon est la base arrière des Américains dans les guerres de Corée, du Vietnam ou plus tard d'Irak et d'Afghanistan. Le Japon est parfois considéré comme le porte-avions des États-Unis dans la région. Cela signifie que les États-Unis disposent d'un pays où ils peuvent stationner un grand nombre de troupes. Il s'agit du plus grand contingent américain basé à l'étranger. Cela permet aux troupes américaines d'intervenir au Japon et dans la région si nécessaire. La guerre froide, déclenchée en 1947 entre les États-Unis et l'Union soviétique, ancre le Japon dans le camp occidental. Les documentaires de l'armée américaine montrent l'importance du Japon pour bloquer la menace communiste en Asie. Quand la guerre de Corée commence en 1950, l'URSS et la Chine soutiennent le Nord et les États-Unis le Sud. Avec la victoire des communistes en Chine en 1949, les États-Unis ont rapidement regretté l'article 9 de la Constitution interdisant la guerre, car ils voulaient que le Japon réarme. Ils voulaient que le Japon les aide à se battre en Corée. Le premier ministre japonais de l'époque, Yoshida Shigeru, a répondu en disant en gros « Mes mains sont liées, la Constitution me l'interdit, c'est vous qui nous l'avez donné. » Donc l'article pacifiste est devenu une sorte de gousse d'ail pour repousser les demandes du Dracula américain. Nous voulons concentrer nos maigres ressources sur la reconstruction économique. Concession aux Américains, le Japon crée des forces d'autodéfense en 1954. Une première entaille dans sa constitution pacifiste. Mais le pays reste fidèle à sa posture minimaliste en se cantonnant uniquement à la légitime défense. Le Japon renonce à toute politique de puissance pour privilégier sa renaissance économique. Anéanti par la guerre, le pays devient ainsi la deuxième puissance économique mondiale à la fin des années 1960. L'Allemagne et le Japon ont bénéficié de deux avantages grâce à leur étroit partenariat avec les États-Unis. D'abord, ils ont moins eu à dépenser dans le domaine militaire. Ensuite, ils ont pu regagner la confiance perdue des pays voisins. Et les deux pays l'ont fait avec beaucoup de succès. Si vous regardez comment l'Allemagne et le Japon se sont développés pendant la guerre froide, tous deux sont devenus les plus grandes puissances économiques de leur région. Le Japon devient la voie de la paix 
est le fer de lance de la lutte contre la prolifération nucléaire. Le pays adopte trois principes en matière d'armes nucléaires. Ne pas en posséder, ne pas en produire et ne pas en introduire sur son sol. Hiroshima fait figure de quartier général de ce combat contre l'arme atomique. Quand le Premier ministre Kishida rassemble les dirigeants du G7 dans la ville martyre en 2023, il envoie un signal fort à la Russie qui vient de déployer des armes nucléaires tactiques à la frontière ukrainienne. Depuis cette ville marquée à jamais par le bombardement atomique, notre génération doit continuer à sensibiliser les esprits et progresser sans relâche vers un avenir sans armes nucléaires. Cette posture contre l'arme atomique cache un comportement plus ambigu. Malgré l'insistance des survivants des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon a toujours refusé de signer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires nous a donné un espoir incroyable. J'étais tellement heureuse quand le texte a été ratifié par les Nations Unies en 2017 et qu'on a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo pour notre combat pour ce traité. Mais le Japon a regardé ailleurs, comme tous les pays couverts par un parapluie nucléaire. Le Japon fait face à ce qu'on appelle un dilemme nucléaire. Alors qu'il poursuit l'objectif d'un monde sans armes atomiques, du fait de son expérience tragique à Hiroshima et Nagasaki, le Japon dépend de la dissuasion nucléaire américaine à cause de l'environnement de sécurité très tendu dans la région. Le Japon se bat pour l'abolition des armes nucléaires, mais demande aux Américains de déclencher l'arme suprême à sa place, si nécessaire. Le pays pousse l'ambivalence plus loin encore, puisqu'il a sérieusement envisagé de développer sa propre bombe atomique. Ses compétences technologiques, qui s'affichent dans les images en relief diffusées sur écran publicitaire, se retrouvent en matière de recherche nucléaire. Pour accompagner sa folle croissance, l'archipel s'est lancé dans le nucléaire civil dans les années 1960. Nous étions très enthousiastes car la propagande promettait de transformer le traumatisme de la bombe atomique en formidable développement économique pour le Japon grâce à ce qu'ils appelaient l'énergie du rêve. Le Japon construit ainsi des dizaines de réacteurs qui fournissent jusqu'à un tiers de l'électricité du pays. Mais cette industrie dégage un encombrant résidu, le plutonium. Le Japon en détient 47 tonnes, ce qui en fait l'un des pays au monde qui en possède le plus. Si l'essentiel de ce stock est retraité en France et en Grande-Bretagne, le Japon en conserve 9 tonnes sur son sol suffisamment pour fabriquer des centaines de têtes nucléaires. C'est comme si le Japon avait déjà la bombe atomique. C'est une arme atomique cachée. Une bombe atomique au plutonium, celle de type Nagasaki, peut être fabriquée à tout moment. Après le premier essai nucléaire chinois en 1964, le Premier ministre de l'époque demande un rapport confidentiel pour étudier l'intérêt de développer une bombe japonaise. Conclusion, le Japon aurait tout à perdre à se lancer dans une telle aventure. 
Si le Japon développait la bombe, il se retrouverait soudainement dans la même position que l'Iran ou la Corée du Nord. Le Japon ne veut pas accepter de se retrouver au banc de la communauté internationale. Il est donc impossible qu'il se dote de l'arme nucléaire. Pourtant, aujourd'hui encore et jusqu'au plus haut niveau, des politiciens nationalistes mettent en avant la capacité technique du Japon à se doter de l'arme atomique, comme un chiffon qu'on agite au nez des puissances nucléaires de la région. C'est aussi un message à l'attention de l'allié américain pour qu'il maintienne son parapluie nucléaire robuste au-dessus du Japon. Je dis à la Chine, à la Corée du Nord, à la Russie et aux États-Unis, nous avons déjà la capacité de produire des armes nucléaires de style moderne. Donc ne nous menacez pas, ne marchandez pas. Ce type de déclaration révèle le divorce entre les gouvernements conservateurs tentés par la puissance nucléaire et une opinion japonaise allergique à la bombe atomique. Pendant des décennies, le pacifisme d'une écrasante majorité de Japonais a freiné toute ambition militaire. Mais la fin de la guerre froide a marqué un point de bascule. En 1989, le mur de Berlin tombe et l'année suivante, s'en est fini de l'Union soviétique. Raison d'être de l'alliance militaire entre les États-Unis et le Japon, la lutte contre le communisme disparaît. À la même époque, le Japon connaît une grave crise économique qui met fin à des décennies de prospérité. Le Japon est tombé dans une crise d'identité après les années 90, lorsque la bulle immobilière et spéculative a éclaté. La confiance dans la force de l'économie du pays a été ébranlée. Et avec la fin de la guerre froide, le Japon ne savait plus exactement dans quel camp il se trouvait. Il y a eu un sursaut nationaliste suite à la crise des années 1990 au Japon. On a vu émerger sur la scène politique japonaise des personnalités plus décomplexées. Elle considère qu'il est temps pour le Japon de tourner la page de l'après-guerre, qu'il s'est assez excusé. Au pouvoir depuis les années 1950, les conservateurs considèrent que le Japon doit retrouver sa place dans le monde. Ils vivent comme une humiliation le fait de ne pas envoyer de troupes lors de la guerre du Golfe en 1991 à cause de la constitution pacifiste. Un an plus tard, le Parlement autorise le Japon à participer à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Cambodge, Mozambique ou Timor-Oriental. C'est une nouvelle entorse au pacifisme d'État. Plus tard, au tournant des années 2010, un leader incontournable de la droite nationaliste, Shinzo Abe, s'attelle à faire du Japon un pays normal. C'est-à-dire un pays capable non seulement de se défendre, mais aussi d'envoyer des troupes à l'étranger. La façon dont le Japon et les Japonais se comportent doit être belle. Voilà l'idée du Premier ministre Abe d'un Japon beau et fort. Les gens ne respectent pas ceux qui ne se défendent pas eux-mêmes. Sous les applaudissements américains, le Premier ministre crée un ministère de la Défense et autorise le Japon à intervenir militairement aux côtés des États-Unis. Mais face à une opinion farouchement pacifiste, il doit renoncer à réviser la Constitution. Pour justifier ce renouveau militaire, les autorités japonaises mettent en avant le dramatique regain de tension dans la région. Les clips de communication des forces d'autodéfense soulignent l'agressivité de ses voisins. C'est un renversement complet par rapport à l'époque de la guerre froide, où c'est l'Allemagne qui était en première ligne. 
Au contraire, quand on regarde après la guerre froide, la situation s'est considérablement dégradée pour le Japon. Ce n'est que dans les années 1990 que la Corée du Nord a commencé son programme nucléaire. Cela signifie que pour la première fois, le Japon est confronté à une situation dans laquelle il se sent lui-même réellement menacé. Plusieurs missiles balistiques nord-coréens survolent l'archipel et six essais nucléaires permettent à la dynastie des Kim d'accéder au rang de puissance nucléaire. Nous faisons face à trois dictatures à nos portes, la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Et elles sont toutes dotées de l'arme nucléaire. Un imposant voisin inquiète particulièrement le Japon. En 2010, la République populaire de Chine détrône le pays en tant que deuxième puissance économique mondiale. Cette montée en puissance s'accompagne de grandes ambitions pour la Chine. Au sud-ouest du Japon, le président Xi Jinping revendique l'essentiel de la mer de Chine orientale, dont une partie de la zone économique exclusive du Japon. Le conflit entre les deux pays se cristallise autour des îles Senkaku. Ces îlots inhabités sont administrés par le Japon, mais revendiqués par la Chine, qui les appelle Diaoyu. Celui qui possédera et qui administrera ces îles contrôlera beaucoup du destin de cette région. Hitoshi Nakama, un politicien nationaliste devenu pêcheur, s'embarque régulièrement d'une île voisine pour défendre la souveraineté du Japon sur les Senkaku. Je veux montrer qu'un simple citoyen peut prendre en main la défense de son pays. Ce serait un crime d'aller pêcher dans son propre territoire. On dit que je crée des problèmes en allant aux îles Senkaku. Mais il faut comprendre que c'est la Chine qui crée des problèmes en essayant de s'approprier ces îles. Ce litige prend une ampleur nouvelle en 2010, quand un bateau de pêche chinois éperonne des gardes-côtes japonais. Deux ans plus tard, le gouvernement japonais rachète une partie des îles Senkaku, provoquant de spectaculaires émeutes anti-japonaises en Chine. Depuis, les gardes-côtes chinois pénètrent presque tous les jours dans les eaux japonaises. On parle de gardes-côtes chinois, mais ils sont sous le commandement de l'armée chinoise, donc c'est l'armée. Depuis des années, ils testent jusqu'à quelle distance ils peuvent s'approcher de nos îles. Grâce aux vidéos qu'il filme lui-même, le pêcheur veut faire connaître au monde entier le jeu dangereux que mènent les navires chinois. Il y a toujours deux ou trois bateaux qui se poursuivent dans la zone. Tout à gauche, c'est un navire chinois. Au milieu, ce sont les gardes-côtes japonais qui sont les plus proches de mon bateau. Le navire japonais repousse sans relâche le navire chinois. Mais la situation peut déraper. Ça ne fait pas de doute. Une fois arrivé au large des îles Senkaku, 
le pêcheur hisse le drapeau impérial du Japon. Maigre provocation face à la pression chinoise. Aujourd'hui, le Japon fait profil bas pour éviter l'escalade avec la Chine. Il interdit à ses ressortissants de débarquer sur les îles et seuls les pêcheurs sont autorisés à proximité des Senkaku. C'est devenu plus difficile pour le Japon de tenir tête à la Chine. Mais les gardes-côtes japonais font un travail fantastique. Et de façon intéressante, la Chine aussi fait de son mieux pour éviter d'envoyer des bateaux et des avions militaires dans la zone. On dit qu'on se trouve dans la zone grise. Ce n'est pas la guerre, mais on est au-delà de la paix. C'est sérieux, mais les militaires ne sont pas encore impliqués. Je suis très critique du gouvernement japonais qui met le poids d'une possible troisième guerre mondiale sur les épaules de ses gardes-côtes. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose pour protéger leurs eaux territoriales. Si les gardes-côtes sont en première ligne, les soldats japonais se tiennent en alerte sur une île proche des Senkaku. C'est ici, à Ishigaki, que le Japon a inauguré sa dernière base militaire. C'est une des îles de l'archipel d'Okinawa, quelques 160 îles aux aires de paradis qui cachent la zone la plus à risque du Japon. Il se trouve juste en face des côtes chinoises et taïwanaises. En plus d'être le quartier général d'une grande partie des troupes américaines du pays, le Japon y construit ses propres bases depuis 2016. Setsuko Yamazato manifeste chaque semaine contre cette présence militaire. En tout, il s'apprête à transformer une quarantaine d'îles en champ de bataille. On entend peu de critiques et peu de propositions alternatives à ces bases militaires. La guerre se prépare dans le silence. Les pacifistes de l'île sont peu nombreux, mais déterminés. Loin de se sentir protégés par les systèmes antimissiles qui sont arrivés sur la base, ils craignent que leur île soit prise pour cible. Pour protéger le reste du Japon, on est en train de sacrifier à nouveau nos îles périphériques. Construites à intervalles réguliers sur les îles d'Okinawa, ces bases militaires japonaises forment une première barrière pour dissuader les forces chinoises de pénétrer dans la zone. Okinawa fait partie de ce qu'on appelle la première chaîne d'îles autour de la Chine, un chapelet qui court depuis le sud du Japon, Okinawa, Taïwan, les Philippines et l'Indonésie, tous partenaires ou alliés des États-Unis. Cette zone frontière entre le monde chinois et le monde occidental est le lieu d'une guerre de position qui ne dit pas son nom. Je parle aussi aux officiers chinois, vous savez. Et on s'est dit, pourquoi on ne bouclerait pas chacun nos territoires 
La Chine utilise la première chaîne d'îles pour empêcher les Américains et les Japonais d'entrer dans la zone proche de la Chine. Et nous faisons la même chose. Nous les empêchons de s'approcher. On n'a pas besoin de gagner de façon décisive, mais il faut qu'on évite d'être vaincu. Pour les activistes, cette nouvelle base tenue par l'armée japonaise ne sert pas seulement à dissuader la Chine d'attaquer le Japon, mais aussi et surtout à satisfaire l'allié américain. Tant que le Japon sera allié aux Américains, les États-Unis seront le cerveau et le Japon sera leur petite main. C'est inévitable. Et une fois que la base militaire est terminée, les Américains viennent pour nous féliciter et nous dire « bien joué ». Comment le Japon pacifiste, censé être retranché derrière le bouclier américain, s'est-il retrouvé en première ligne face à la Chine La volonté des dirigeants japonais a joué. Mais les États-Unis ont aussi œuvré à la remilitarisation de l'archipel. Depuis que le Japon est une grande puissance économique, les Américains l'accusent de profiter de leur protection. Merci, merci c'est ce qu'a lancé le président Trump en 2019 devant des Japonais médusés. Si quelqu'un attaque le Japon, nous ripostons et nous mettons toutes nos forces dans la bataille. On est bloqué et engagé à combattre pour le Japon. Mais si quelqu'un attaque les États-Unis, le Japon n'a rien à faire. C'est injuste. C'est pourtant le genre d'accord qu'on a conclu. La protection inconditionnelle des États-Unis, fondement même du pacifisme du Japon, vacillait. Le Japon a toujours été inquiet de savoir si les États-Unis allaient bien intervenir en cas d'attaque. Les Américains ont su habilement utiliser cette inquiétude pour demander au Japon de contribuer davantage à l'alliance militaire. Pour continuer de bénéficier de la protection des États-Unis, le Japon paie 75% du coût des bases américaines présentes sur son sol, bien plus que les autres alliés américains. Et il augmente ses propres moyens de défense pour alléger ce que les États-Unis appellent leur fardeau. Il existe de nouvelles puissances révisionnistes, telles que la Chine et la Russie, qui tentent de changer le système international. Dans ce contexte, les États-Unis ne sont plus la puissance supérieure qu'ils étaient autrefois, d'un point de vue militaire et politique. Cela signifie que les États-Unis dépendent beaucoup plus que par le passé de la participation et du soutien de leurs alliés pour préserver l'ordre mondial libéral. Dans la confrontation avec la Chine qui s'annonce comme le grand choc du 21e siècle, les États-Unis demandent le soutien plein et entier du Japon. Avec souvent des tonalités qui rappellent la guerre froide. Nous, force en attente de l'armée américaine au Japon, sommes sur le fil du rasoir de la liberté. D'un côté de la première chaîne d'îles autour de la Chine se trouvent les amoureux de la liberté, nos alliés et partenaires, la Corée du Sud, le Japon, les Philippines et Taïwan. Et de l'autre, trois régimes autoritaires. Aujourd'hui, les États-Unis visent à encercler la Chine. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide initiée par les États-Unis n'a jamais pris fin. La guerre froide avec l'Union soviétique n'était que la première étape. Aujourd'hui, les États-Unis ont engagé une nouvelle guerre froide globale contre la Chine. Ils veulent faire du Japon notre adversaire. Ils le transforment de plus en plus d'un pays officiellement pacifiste en un pays militariste. En décembre 2022, 
le Premier ministre Fumio Kishida dévoile la nouvelle stratégie de sécurité nationale. Et elle est détonnante. Permettez-moi d'être franc. Notre défense n'est pas suffisante. Afin de renforcer drastiquement notre défense, nous allons augmenter le budget à 43 000 milliards de yens sur les cinq prochaines années. Avec 270 milliards d'euros de dépenses militaires en cinq ans, tous les verrous qui garantissaient une posture minimaliste sont levés. Jusque-là capé à 1%, le budget de défense monte à 2% du PIB, la même participation que celle demandée aux pays de l'OTAN. La stratégie purement défensive est remise en cause par l'acquisition de moyens offensifs, notamment 400 missiles de croisière américains Tomahawk. Si cette bascule militaire se préparait depuis longtemps, il a fallu l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour balayer ce qui restait de l'esprit de la constitution pacifiste. L'attitude de la Russie en Ukraine nous a fait prendre conscience de la réalité du monde. Nous ne vivons pas au paradis. Ce qui a changé la donne, ce n'est pas le programme nucléaire nord-coréen, même si c'est un facteur. Ce n'est pas la modernisation militaire de la Chine qui est aussi un facteur. Mais ces deux facteurs sont là depuis 20 ans. Le changement majeur, c'est que Poutine a souligné l'importance de se préparer à l'inattendu. Donc Poutine a créé une fenêtre d'opportunité pour réveiller les peurs des Japonais qui se sont mis à penser ah, « ah. La guerre en Ukraine a impacté une opinion publique résolument pacifiste. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, certains sondages montrent une majorité des Japonais en faveur du renforcement des capacités de défense du pays. Subitement, les Japonais perçoivent la Chine avec plus d'inquiétude. Ils croient davantage sa menace de rattacher Taïwan à la Chine continentale par la force si nécessaire. L'Asie de l'Est sera peut-être la prochaine Ukraine. Les Japonais avec qui je travaille considèrent que le Japon est comme la Pologne, que les Philippines sont comme la Roumanie, la Chine est comme la Russie et Taïwan, c'est l'Ukraine. Pékin a déjà quasiment décrété la mobilisation générale contre Taïwan. Lors d'une démonstration de force autour de l'île en août 2022, la Chine a tiré cinq missiles dans la zone économique exclusive du Japon. Comme un avertissement à l'attention de l'archipel voisin pour qu'il reste en dehors du conflit. L'île japonaise de Yonaguni est vraiment toute proche de Taïwan. Donc, qu'il le veuille ou non, le Japon sera mêlé assez rapidement à un conflit autour de Taïwan, dans le cas où ce conflit éclaterait. En plus, comme le Japon joue le rôle de plaque tournante pour organiser les actions militaires américaines, il deviendrait la cible d'éventuelles attaques de la part de la Chine. Pour la première fois, le Japon qualifie la Chine de défi stratégique sans précédent à la paix et la sécurité du Japon. Il resserre les rangs avec les alliés des États-Unis dans la région, Corée du Sud, Philippines, Thaïlande et Australie. Le Japon se réconcilie ainsi avec son frère ennemi, la Corée du Sud, une ancienne colonie nippone. Inimaginable quelques mois plus tôt, le premier ministre japonais est reçu en grande pompe à Séoul en 2023. De nombreuses personnes en Corée ont le sentiment que le Japon ne s'est pas excusé pour ses exactions passées. 
Depuis l'époque où la péninsule était une colonie du Japon, les Coréens ont une relation très émotionnelle au Japon. Mais depuis que les relations se sont améliorées, les Coréens voient les choses de façon plus rationnelle. Ils ont compris que la coopération entre la Corée du Sud, les états unis et le Japon était devenue importante, car la situation en Ukraine nous a fait rentrer dans une nouvelle guerre froide. Face à ce nouvel affrontement, le pays du soleil levant fait bloc. À la tête de l'une des plus grandes forces militaires au monde, le Japon se présente comme l'allié clé des États-Unis en Asie. Sa montée en puissance s'accompagne d'une image plus combattante pour les forces d'autodéfense japonaises. À l'entrée de la baie de Tokyo, la base navale de Yokosuka exhibe ses sous-marins, ses systèmes antimissiles et ses navires. Lors de ces journées portes ouvertes, des dizaines de milliers de visiteurs se bousculent pour découvrir l'arsenal japonais. Le canon peut tourner à 360 degrés sur lui-même. Et là-bas, c'est le radar qui le pilote. Le Japon, et ses fondamentales, a transformé deux destroyers en véritables porte-avions, ce qui lui permet de se projeter au-delà de ses frontières. Même si elles n'en ont pas le nom, les forces d'autodéfense se montrent désormais comme une véritable armée. Lors des catastrophes naturelles, on voit souvent des forces d'autodéfense à la télévision. Elles assurent pour secourir les gens, mais aujourd'hui l'accent est mis sur la défense nationale. Et je me dis qu'elle ferait du bon boulot aussi de ce côté-là. On compte vraiment sur elle. Les gens nous voient peut-être comme de bons sauveteurs, plutôt que comme de bons combattants. Mais en réalité, nous sommes aussi de bons combattants. Le festival de la base de Yokosuka permet d'attirer de nouvelles recrues. Mission confiée aux jeunes engagés et objectif majeur pour les forces d'autodéfense. Je suis contente parce que j'ai gagné en muscles et en résistance. Oui, c'est vrai. Et puis on peut porter une arme à feu et aller dans des endroits exotiques, je trouve ça palpitant. Qui habite à Tsushi Ça tombe bien, il y a un événement près de chez toi. Là, c'est écrit « Mon travail, c'est d'œuvrer à la paix ». Trop classe, c'est un honneur. Je compte sur vous, le 1er juillet. Malgré l'image positive des forces d'autodéfense auprès du public, la carrière militaire séduit peu les Japonais. Les derniers chiffres montrent qu'on est à la moitié du contingent souhaité, de recrutement souhaité, ce qui est extrêmement bas et ce qui n'augure pas très bien pour les conditions, on va dire, pratiques et matérielles de cette, ce changement de posture militaire que souhaite le gouvernement japonais. L'augmentation du budget militaire ne suffira pas sans un changement de mentalité. Bien sûr, les forces d'autodéfense pâtissent de la chute de la natalité au Japon. Mais la crainte du retour de la guerre décourage aussi les vocations. Puisque l'armée japonaise n'est pas une armée, on ne peut pas être en situation de combat et on ne peut pas faire mourir des, des, des enfants du pays au combat à cause de ce trauma très très fort et du nombre de victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se voit par exemple lorsqu'ils s'engagent en Irak. Les Japonais mènent des missions de déminage. Ils sont toujours très très loin de la ligne de front et du feu. Donc à chaque fois, on essaye de repousser la limite de ce qui peut être fait. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort au combat parmi les forces d'autodéfense japonaises. Après avoir cultivé une image de paix pendant 80 ans, le Japon a sans doute oublié comment faire la guerre. Rentrer dans une logique de bloc ou préserver la diplomatie de coopération régionale mise en place pendant des décennies de pacifisme. Le Japon est à la croisée des chemins. Les milieux d'affaires et certains chercheurs 
craignent que la confrontation avec la Chine soit dangereuse pour la sécurité du Japon et néfaste à son économie. Le Japon est très circonspect parce que la Chine est son premier partenaire économique. La prospérité future du Japon dépend du potentiel de la Chine. Peut-être que secrètement, la Chine les inquiète, mais ils ne vont pas le crier publiquement et s'élever face à elle, car ils voient que la Chine est la puissance montante. Les États-Unis semblent sur le déclin. Donc pourquoi s'amarrer à un navire américain en train de couler alors que la Chine semble croître À Hiroshima, on connaît trop bien le prix de la confrontation. Les survivants de la bombe atomique espèrent un apaisement avec la Chine et rappellent que la diplomatie consiste à coopérer avec des nations qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'on se fabrique un ennemi virtuel. J'ai l'impression qu'en Occident, on polarise le monde entre les ennemis et les alliés. Mais en tant qu'Asiatique, on pense que les humains sont des êtres ambigus. Et c'est dans cette ambiguïté que la paix peut prospérer. Chaque année, les enfants continuent d'inscrire des messages de paix sur des lanternes lors de l'anniversaire de la bombe d'Hiroshima. Mais à mesure que la voix des derniers survivants s'éteint et que la mémoire de la guerre s'estompe, les lanternes de paix se mettent à vaciller dangereusement.